आता आपण नीटचं एक्झाम्पल बघू की जे थोडंसं अवघड असू शकतं आणि त्याकरता मी तुम्हाला हे एक्झाम्पल सांगणार आहे अ लॉंग हॉर्जॉन्टल रॉड हॅज अ बीड विच कॅन स्लाईड अलॉंग इट्स लेंथ अँड इनिशियली प्लेस द डिस्टन्स एल फ्रॉम वन एंड ए ऑफ द रॉड आपण त्याची फिगर काढूया हा जो रॉड आहे काही लेंथ असणारा हा रॉड आहे हा रॉड या ऍक्सिस भोवती किंवा एंड ए भोवती फिरणारा आहे तर धीस रॉड विल रोटेट लाईक धीस इन अ सर्क्युलर ऑर्डर आणि या रॉड वरती ऍट अ लेंथ एल या ठिकाणी एक बीड आहे म्हणजे एक मणी आहे की त्या मण्यामधून हा रॉड असा गेलेला आहे हा जो बीड आहे तो असा असा स्लाईड होऊ शकतो द एक्झाम्पल सेज द रॉड इज सेट इन अ अँग्युलर मोशन अबाउट ए विथ अ कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲसेलरेशन अल्फा तर या ठिकाणी कॉन्स्टंट अँग्युलरेशन अल्फा दिलेला आहे ते या दिशेने कार्य करत आहे कॉपिशंट ऑफ फ्रिक्शन बिट्वीन द रॉड अँड द बीड हा जो रॉड आहे आणि हा जो बीड आहे याच्यामध्ये कॉपिशंट ऑफ फ्रिक्शन आहे म्यू अँड ग्रॅव्हिटी इज टू बी निग्लेक्टेड देन द टाईम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट स्लिपिंग आणि या ठिकाणी परत ऑप्शन दिलेले आहेत मित्रांनो द ऑप्शन ए इज गिवन टू अस ॲज स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू अपॉन अल्फा ऑप्शन बी इज गिवन टू अस ॲज म्यू अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ अल्फा ऑप्शन सी इज गिवन टू अस ॲज वन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू इन टू अल्फा अँड ऑप्शन डी इज गिवन टू अस ॲज इनफायनाईट एसिमल विथ दीज फोर ऑप्शन दिस एक्झाम्पल तुम्ही नीट डायजेस्ट करायचा प्रयत्न करा ही जी सर्क्युलर ऑर्डरमध्ये मोशन होणार आहे त्याच्याविषयी विचार करा हा जो रॉड आहे अशा प्रकारे हा रॉड आहे हा असा असा फिरणार आहे ते या ठिकाणी त्यांनी दाखवलेलं आहे ॲट अ डिस्टन्स एल देर इज अ बीड तर या ठिकाणी आपण असा विचार करतो की जर अल्फा अँग्युलर असेलेशन असेल आणि बीड या ठिकाणी असेल तर या बीडवरती जे कार्य करणारा फोर्स आहे If this is length L and alpha is an angular acceleration, we know R into alpha stands for acceleration A, whereas R ki bhoomi ka ya dhikani L ne bajao li liya hai, L into alpha will give you the acceleration. Now with this acceleration, this acceleration will act on this bead of mass M. So M into A is a force acting on this rod. This force multiplied by coefficient of friction. will be the frictional force this frictional force must be balanced by centrifugal force acting on the bead which is radially outward so these two forces we are going to equate whereas we will understand the value of a here the value of a here is to be found so what we will have here is mu times m this acceleration is given by l into alpha which is m l and omega has to apply like the motion start from alpha initial acceleration so the angular velocity after time t will be alpha into t omega square this will be the position we know that omega is given by alpha into t so when we solve this then we will get the value of t equal to square root of mu upon alpha to ya thikani m cancels with m l cancels with l alpha square t square ek alpha is the nibun jail and the value of t we will get as to square root of mu upon alpha and we understand this is answer so here we will find ki ya thikani baraj vichar karay lagto he je bead ahe tyacha jar weight khali mg act hote te jar apan vicharat ghetla asto to anakhin ek force ala asta फ्रिक्शनल फोर्स पण त्यांनी ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन नॉट टू बी टेकन इन टू अकाउंट म्हणून गणित सोपं केलेलं आहे आणि वेन एव्हर धीस रॉड रोटेड इट विल हॅव अ रोटॅशनल मोशन धीस मास विल हॅव अ फोर्स ॲक्टिंग ऑन द रॉड अँड म्यू टाइम्स एम ए विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स अँड विच इज बॅलन्स बाय एम एल ओमेगा स्क्वेअर सो वेन एव्हर धीस बीड स्टार्ट स्लिपिंग आउटसाइड देर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स प्रिव्हेंटिंग इट फ्रॉम सो अँड धीस विल हॅव this will happen after time t equal to square root of mu upon alpha tar ya thikani tumcha lakshat yil ki ha ganitala mitranno depth ahe he ganit itka easily honar nahi 
हे गणित समजून करण्याकरता तुम्हाला हा रॉड इमॅजिन केला पाहिजे त्या रॉड मध्ये इथे एक बीड आहे बीड म्हणजे मणी त्या मण्यामधून हा रॉड गेलेला आहे हा जो बीड आहे तो ॲट अ डिस्टन्स एल आहे आणि मग त्याच्यावरती आपण आर अल्फा करून आपण लिनियर ऍसोलेशन काढतो आरच्या ठिकाणी या ठिकाणी एल आहे एल इंटू अल्फा करून आपल्याला ए कळतो म्यू टाइम्स एम ए केलं की फ्रिक्शनल फोर्स समजतो हा फ्रिक्शनल फोर्स बॅलन्स बाय एम एल ओमेगा स्क्वेअर इज अ सेंट्रिफिकल फोर्स वेर ऍज द व्हॅल्यू ऑफ ए इज गिवन बाय एल इंटू अल्फा आणि या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा दॅट इज अँग्युलर वेलॉसिटी आफ्टर टाइम टी विल बी अल्फा इंटू टी आणि हे सॉल्व्ह केलं की आपल्याला टाइम टी स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू ऑफ ऑन अल्फा विच टेल्स यू दॅट आफ्टर धीस टाइम टी यू विल फाइंड धीस बीड विल स्टार्ट स्लिपिंग आउटसाइड अँड धिस इज आन्सर सो माय मित्रांनो आपण या ठिकाणी काय बघितलं तर एच एस सी बोर्डाचा प्रश्न कसा असतो सी टीचा प्रश्न किती अवघड असतो आणि नीटचा प्रश्न किती अवघड असतो हे जरी तुम्हाला प्रथमदर्शीने अवघड वाटलं तरी ह्यातले फोर्सेस आपण ज्यावेळेला समजून घेतो कोण कुणावरती कार्य करतंय हा रॉड फिरताना या रॉडचा आणि ह्या बीडचा काय संबंध असतो टेंडन्सी ऑफ बीड कशी असते टेंडन्सी या बीडची रेडियली आउटवर जाण्याची असते वेर ॲज देर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दिस बीड अँड द रॉड तो फ्रिक्शनल फोर्स कसा असतो आणि त्याला बॅलन्स करणारं कोण आहे आणि या ठिकाणी अँग्युलर ॲसोलेशन दिलेलं आहे टाइम टी काढायचा आहे अल्फा इंटू टी ओमेगा येतो हे सगळे इक्वेशन डोक्यात ठेवले आणि जुळाजुळ केली की आपल्याला हे सुद्धा गणित सोपं करता येतं तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी तीन गणितं पाहिली पहिलं पाहिलं ते बोर्डाचं एक्झाम्पल दुसरं पाहिलं ते सी टी मधलं एक्झाम्पल आणि तिसरं पाहिलं ते नीटचं एक्झाम्पल तर अशा प्रकारच्या नीटच्या एक्झाम्पलसाठी आपण आधी काही बोर्डाची सोपी गणितं सॉल्व्ह केली पुस्तकामधून ज्याला आपण इलस्टेटिव्ह एक्झाम्पल म्हणतो त्याच्यानंतर आपण काही सी ई टीची एक्झाम्पल सॉल्व्ह केली की जी थोडीशी सोपी असतात जी तुम्ही पाच मेच्या परीक्षेसाठी तयारी केलेलीच आहे ती तुमची तयारी बिलकुल व्हायला जाणार नाही साधारणपणे जो काही प्रचार करण्यात आला किंवा मुलांच्या कानावरती जे काही आलं की पाच मेची आपली सी ई टी आणि ते सगळे प्रयत्न सगळे खड्ड्यात गेले प्रयत्न सगळं काही नेस्त नाबूद झालं असं मित्रांनो काही नाही तुमची पाच मे रोजी तुम्ही सी ई टी देताना जी तयारी केली होती ती तयारी म्हणजे जवळजवळ तुमचं एटी पर्सेंट सक्सेस आहे आणि रिमेनिंग ट्वेंटी पर्सेंट तुम्हाला सक्सेस मिळवण्याकरता सी बी एस सी बोर्डामध्ये जो थोडा जास्त पोर्शन आहे त्याचा जो ॲप्लिकेशन भाग आहे तो आपण वेळोवेळी बघणार आहोत त्याच्यामुळे येत्या नीट एक्झाममध्ये यश तुमचंच आहे फक्त जे तुम्हाला अवघड वाटतं त्या दृष्टीने तुम्ही एक पाऊल टाका थोडेसे प्रयत्न करा आणि ज्यांनी कष्ट घेतलेत किंवा जे सी ई टीमध्ये जिंकणारच होते त्यांना नीटमध्ये नक्की यश मिळणार आहे त्याच्यामुळे अजिबात घाबरण्याचं काही कारण नाही सुरुवातीला जरी अवघड वाटलं तरी प्रयत्नाने हे सर्व सोपं होण्यासारखं आहे त्याच्यामुळे मित्रांनो घाबरण्याचं काही कारण नाही आपण दर दिवशी अशा प्रकारची नवीन नवीन गणितं आणि नवीन नवीन थिंकिंग बघणार आहोत याच्यामध्ये सुद्धा एखादा विद्यार्थी क्विक थिंकिंग करून उत्तर काढू शकतो त्या ठिकाणी समजा त्याने डायमेन्शनल अनालिसिस वगैरे वापरलं तर आपल्याला टाईम टीचं जे काही डायमेन्शन यायला पाहिजे ते टाईम टीचं डायमेन्शन फक्त याच ठिकाणी येणार आहे टाईम टी डायमेन्शन इथे येणार नाही टाईम टी डायमेन्शन इथं पण येणार नाही कारण हा जो म्यू आहे तो कोमिशन ऑफ फ्रिक्शन आहे वेर ॲज अल्फा जो आहे तो अँग्युलर ॲसलरेशन आहे विच विल बी रेडियन्स पर सेकंड स्क्वेअर तर या ठिकाणी मी रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर टाकलं तर तो वन ऑफ ऑन टाईम स्क्वेअर होईल तो हा तर नुसताच नंबर आहे हा टी स्क्वेअर वर जाईल स्क्वेअर रूट ऑफ टी इज टी तर मित्रांनो एवढं सगळं करण्यापेक्षा फक्त तुम्ही हे चार ऑप्शन नीट बघितले थिअरी ऑफ डायमेन्शनल अनालिसिस नीट वापरली तर अतिशय हुशार मुलगा असतो तो एका सेकंदात ओळखतो की ह्याचं उत्तर हे आहे कारण फक्त याचं डायमेन्शन टाइम टी आहे सी चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े